வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அது வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து டாக்டர் அனிதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் மேம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பல முறை இந்த வழிகள் சார்ந்த கேள்விகள் நிறைய பேருக்கு கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிருக்காங்க நீங்களும் பல முறை விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க பொதுவாக அந்த மூட்டுகளில் வழிகள் அப்படின்ற போது ஜென்ரலாக ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ண போதுன்ற எண்ணம் தான் பல பேருக்கு இருக்கும் நாற்போக்கில் போக போக பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்தோடனே கை கால்கள் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா போன்ஸ்லையுமே ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும் போது தான் ரொமட்டாய்டு இருக்கிறது பல பேருக்கு தெரிய வருது ஒன்ஸ் ரொமட்டாய்டு வந்துருச்சா அது குணப்படுத்த முடியாது வலி நிவாரண மாத்திரைகள் மட்டும்தான் போட்டுக்க முடியும்னு பல பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க அதுக்கு நிரந்தர தீர்வு இருக்கான்றதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே கண்டிப்பாக வந்து இப்போ நம்ம இந்த ரொமாட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சித்த மருத்துவத்தில் வந்து வழி அழல் கீழ்வாய்வு சரவங்கி வாதம் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம சொல்வோம் இது வந்து நமக்கு ஆட்டோமன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து நம்மளுடைய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட டபிள்யூபிசி செல்ஸ் அதாவது வந்து நம்மளுடைய ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளியிலேருந்து எக்ஸ்னலேருந்து எக்ஸ்னலாக நமக்கு வரக்கூடிய ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய உடலுக்கு வந்து எதிர்ப்பாக வந்து வெளியிலேருந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படின்னா அந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து பல மடங்கு வந்து உற்பத்தியாக அதை வந்து ஃபைட் பண்ணி வெளியில் வந்து எலிமினேட் பண்ணும் அந்த மாதிரி இந்த டபிள்யூபிசி ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய நல்ல ஹெல்தி டிஷ்யூஸ் நல்ல ஹெல்தியான செல்களையே வந்து அழிக்கும் போது அதை வந்து நம்ம ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த மாற்றங்கள்னாலையும் ப்ளஸ் நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் வந்து அந்த நேம்லேயே வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது முடக்குவாதம் சரவங்கி வாதம் வழியழல் கீழ்வாயு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாதம் வந்து நம்ம தன்னிலையில் வந்து இல்லாமல் மேலோங்கும் பொழுது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த வாதத்தை நம்ம சித்த மருத்துவ பிரகாரம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வாதத்தை முழுவதும் வந்து குறைக்கிறதுக்கான சமநிலைப்படுத்துறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே இந்த முடக்குவாதத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து லைஃப் லாங் வந்து நம்ம மாத்திரைகள் வந்து எடுத்துக்கணும் வலி இருக்கும் பொழுது அந்த வலி மாத்திரைகள் ஸ்டீராய் டேப்லெட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கணுங்க அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி இப்போ இந்த முடக்குவாதம் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு மூட்டுகளையும் வந்து பாதிப்படையிறது கூட அதை தொடர்ந்து நாட்பட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய உள்ளுறுப்புகள் அதாவது சாஃப்ட் ஆர்கன்ஸையும் வந்து பாதிப்புக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உள்ளுறுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லேயர் வந்து இருக்கும் அதை வந்து கவர் பண்ணி இருக்கும் அந்த லேயரையும் வந்து பாதிப்படைய செஞ்சு நமக்கு இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸையும் வந்து பாதிப்பு பாதித்து இந்த முடக்குவாதம் வந்து நமக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸை வந்து ஏற்படுத்தும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த முடக்குவாதம் வாதம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரத்தத்தில் வந்து நம்ம இந்த சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய ஓன் டிஷ்யூஸே வந்து நம்மளுடைய நல்ல செல்களை வந்து அழிக்கிறதுலாம் நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஆட்டோமின் டிசீஸ் வந்து பொதுவாகவே நமக்கு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக அதிகமாக வரத்துக்கான காரணங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் தான் நம்ம ஓவராக வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறோம் இல்லை வந்து ரொம்ப மன அழுத்தத்தில் இருக்கும் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிறோம் இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய வேலை நிமித்தமோ இல்லை வந்து வேறு சில காரணங்களால் வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுனால இந்த மாதிரி நமக்கு ஆட்டோமெண்டிசிஸ் வந்து அதிகமாக இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம அதிகமாக வந்து பாதிப்படைகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜெனட்டிக்காக வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது பரம்பரையாக வந்து நமக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு இப்போது நம்ம ஸ்மோக்கிங் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பண்ணுறோம் இல்லை நமக்கு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு நமக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் லெவல்லாம் வந்து நமக்கு வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த முடக்குவாதம் வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த முடக்குவாதம் நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் வந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன மூட்டுகள்லேருந்து நம்மளுடைய பெரிய மூட்டுகள்
அதை தொடர்ந்து வந்து நமக்கு வழிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பல்ல மாதிரி வந்து எடுத்து இன்று பிட்டிங் எடிமா மாதிரி நமக்கு கணுக்கால் பகுதிகளில் மூ மூட்டுகளில் எலும்புகள் இந்த எல்போ ஜாயிண்ட்டில் இங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு வீக்கங்கள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப லீனியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஃபீவரிஷான ஒரு தன்மைகள் வந்து இருக்கும் அதாவது அடிக்கடி வந்து ஜுரம் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட்டு அதை தொடர்ந்து நமக்கு வந்து டயர்ட்னஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பசித்தன்மை வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருக்கும் பொதுவாகவே சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த வாத நோய்கள் வந்து நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு மந்தம் வந்து நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அதை தொடர்ந்து நமக்கு வாதம் வந்து தன்னை லெவலில் வந்து அதிகமாகி நமக்கு வாத நோய்கள் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அதாவது மந்தம் அல்லாது வாயு வராது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு இந்த மந்தத்தை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் நமக்கு அஜீரண கோளாறுகள் இருந்துச்சு செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருந்துச்சு மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்பட்டிருந்துச்சு அதனால் நமக்கு மந்தம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து இந்த வாத நோய்கள் வந்து அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய ஏன்னா மந்தத்தினால நமக்கு அந்த கேஸ்ட்ரிட்டிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி நம்மளுடைய ஒவ்வொரு மூட்டுகளையும் போய் பாதிக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி நமக்கு ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்லேயும் வந்து வழிகள் வீக்கங்கள் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறது அப்போ பசியின்மை வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருக்கும் அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு இப்போ சொன்ன மாதிரி சாஃப்ட் ஆர்கன்ஸை மட்டும் வந்து பாதிப்படையாமல் நம்மளுடைய ரத்த சோகை அனிமையாக்க கூட வந்து இந்த முடக்குவாதம் வந்து நம்மளை வந்து கொண்டு போய்விடும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் லாஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு வழிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு முடக்குவாதம் டெஸ்ட் வந்து நம்ம ரத்தத்தில் வந்து ப்ராப்பராக வந்து பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்துக்கும் இல்லை அந்த மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய வழிகளுக்கு வீக்கங்களுக்கான மருத்துவ முறைகள் அந்த அறிகுறிகளான மாத்திரைகள் அறிகுறிகளுக்கான வழிமுறைகள் மட்டும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நமக்கு அந்த வழிகள் வீக்கங்கள் இதெல்லாம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது இப்போ முடக்குவாதம் வந்து நமக்கு இருக்குது இப்போ அந்த எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம பண்ணும்பொழுது அது அக்ரவேட் ஆகுதோ அதை வந்து நம்ம முழுமையாக வந்து தவிர்த்துட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம அதிகமாகமோ வந்து பார்த்துக்க முடியும் பொதுவாக ஆல்ரெடி இப்போ முடக்குவாதங்கிறது வாதம் வந்து நம்ம உடம்பில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து நம்ம வாதத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவுகள் வந்து அதிகமாக வந்து எடுத்துக்காமல் அதாவது நமக்கு ரொம்ப கேஸ்ட்ரிட்டிஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரியான கிழங்கு வகைகள் அதே மாதிரி நமக்கு ரொம்ப பருப்பு வகைகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வாதத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் இந்த வழிகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த வாதத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவுகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சுவைகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து புளிப்பு சார்ந்த உணவுகள் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் புளிப்பு சுவை உள்ள உணவுகள் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்தோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த வாதம் வந்து அதிகமாகும் அப்போ வழிகள் வந்து இன்னும் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் நமக்கு முடக்குவாதம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு புளிப்பு சார்ந்த புளிப்பு சுவை உள்ள உணவுகள் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாவே இந்த வாதம் வந்து நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து வழிகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ ரெஸ்ட்லெஸ் ரெஸ்ட்டில் இருந்துட்டு எந்திரிக்கிறாங்க இல்லை வந்து தூங்கி எந்திரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த மூட்டுகளை வந்து ரெஸ்ட்டில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு வழிகள் வந்து இப்போ ஒரு வேலைகள் வந்து செய்யணும் அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனாலேயும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த காலையில் தூங்கி எந்திரிக்கும் போது வந்து நமக்கு கை கால்கள் வந்து அசைக்கிறதுக்கும் பெட்லேருந்து வந்து எந்திரிக்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படுவாங்க தொடர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நமக்கு அந்த வெயில் வர வர நமக்கு அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் விட்டமின் டி வந்து நமக்கு ரொம்ப குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த முடக்குவாதம் வந்து அதிகமாகும் விட்டமின் டி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சூரிய ஒளியிலேருந்து தான் ஈஸியாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஜாயிண்டில் ஏற்படக்கூடிய அந்த வீக்கங்கள் வழிகள் இந்த மாதிரி முடக்குவாதம் தொந்தரவுகள் நமக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த ஸ்டிஃப் ஸ் வந்து நமக்கு நல்லா குறையணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சூரிய குளியல் அதாவது வந்து சன்பாத் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் டெய்லி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ரெண்டு வேலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டூ ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சன்ல இருந்தோம் அப்படின்னா விட்டமின் டியும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அந்த ஒவ்வொரு ஜாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிஃப்னஸும் நமக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம
பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம சித்த மருத்துவ கான்செப்ட் படி அந்த வாதத்தை வந்து சமநிலைப்படுத்துறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக முடக்குவாதத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் நம்ம நார்மல் கொண்டுருக்கலாம் நிறைய இப்போ சித்த மருத்துவம் எடுத்துக்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னு நமக்கு ஆட்டோமின் டிசீஸ்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ ரொமாட்டாய்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சோரியாசிஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு ஆட்டோமின் டிசீஸ் இம்யூன் சிஸ்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களாக இருந்தாலும் கூட நம்மளோட சித்த மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து கியோர் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆரிய ஃபேக்டர் ஆன்டி சிசிபி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமான லெவலில் வந்து இருந்த பேஷண்ட்ஸ் கூட வந்து நம்மளோட சித்த மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அதை நார்மல் கொண்டு நம்ம அந்த கை கால் விரல்களை வந்து அசைக்க முடியாமல் தன்னோட வேலைகளை வந்து செய்ய முடியாத அன்றாடம் வேலைகளை வந்து செய்ய முடியாத பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்ம மருத்துவ முறைகளை வந்து கொடுத்து அவங்களோட வேலைகளை வந்து ஈஸியாக வந்து செஞ்சுக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து இதை முடக்குவாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த உணவு முறைகளும் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரு சில இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி சன்பாத் அந்த மாதிரி ஒரு சில வழிமுறைகளும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை வந்து குறைக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக முடக்குவாதத்தை நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஓகே நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு ரொமட்டோட ஆத்தரிட்டிஸ் பற்றி டாக்டர் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டுருக்கோம் அதை சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்தில் நான் சொன்னேன் மூட்டுக்கு மூட்டு வழி இருக்கும் போது தான் ரொமட்டோட ஆத்தரிட்டிஸ்ன்ற விஷயம் பல பேருக்கு தெரிய வருதுன்னு சொல்லிட்டு அதை தாண்டி வேறு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல் ஜெனட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா கண்டிப்பாக இப்போ அந்த முடக்குவாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு பரம்பரையாக வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஒரு மூன்றில் ஒரு பேருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஜெனட்டிக்காக வந்து நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த அர்ஜினைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அர்ஜினைனோடைய காம்பவுண்ட்ஸோட நமக்கு சிற்றலின் வந்து சேரும் பொழுது தான் நமக்கு இந்த முடக்குவாத தொந்தரவுகள் வந்து அதிகமாகுது அதை தான் வந்து நம்ம அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நமக்கு பாதிப்படையுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு உடலில் வந்து நமக்கு பரம்பரையாக ஜெனட்டிக்காக வந்து வரும் பொழுது இந்த முடக்குவாதம் வந்து நமக்கு பரம்பரையாக வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இருந்தாலும் கூட கண்டிப்பாக வந்து இந்த முடக்குவாதம் அந்த ஆரிய ஃபேக்டரை வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்து நம்ம அது எதனால் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிருக்கு அதனால் வந்து ஏற்பட்டிருக்கா இல்லை வந்து ஏதாவது ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வந்து ஏற்பட்டிருக்கா இல்லை வந்து நமக்கு ஸ்மோக்கிங் அந்த மாதிரியான பழக்கங்கள் வந்து தொடர்ந்து இருந்துட்டுருக்கா எதனால் வந்து அந்த முடக்குவாதம் வந்து நமக்கு தொடர்ந்து இருக்குது இல்லை அஜன கோளாறுகள் மந்தம் வந்து தொடர்ந்து நம்ம உடலில் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த முடக்குவாதம் வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எந்த காரணத்தினால வந்து அந்த வாதம் வந்து தன்னையில் வந்து அதிகம் ஆகுது அப்படிங்கிறது அதோட மூல காரணத்தை வந்து கண்டறிஞ்சு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம ப்ராப்பராக மருத்துவம் எடுத்தோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக முடக்குவாதம் வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரி நம்மளுடைய விரல் சின்ன சின்ன மூட்டுகள்லேருந்து நம்மளுடைய பெரிய மூட்டுகள் வரலையும் நமக்கு வந்து வழிகள் வந்து ஏற்படும் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்து நமக்கு இப்போ ஒரு முழங்கை மூட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி ரைட் சைட் முழங்கோட சிமெட்ரிக்கெலாம் வந்து நமக்கு வந்து வழிகள் வந்து அதிகமாகும் வீக்கங்கள் வந்து அதிகமாகும் நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டம்ளரில் வந்து தண்ணி எடுத்து கொடுக்கணும் இல்லை வந்து ஒரு ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படின்னுங்கிற அளவுக்கு கூட வந்து நமக்கு தன்னுடைய ஓன் வேலைகளை கூட வந்து செய்ய முடியாத அளவுக்கு ஒவ்வொரு மூட்டுகள்லேயும் வந்து வழிகள் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆறு மணி நிலையில் நமக்கு வந்து வழிகள் ஏற்படும் பொழுதே நம்ம இந்த மாதிரியான ஆரிய ஃபேக்டர் ஆன்டி சிசிபி இதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் வந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து அதை தொடர்ந்து நம்ம மருத்துவம் வந்து எடுக்காமல் வெறும் வழி மாத்திரைகள் மட்டும் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உள்ளுறுப்புகளான நம்மளுடைய இதயத்தை வந்து பா சுற்றி இருக்கக்கூடிய கவரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பெரிக்கார்டியம் சொல்லுவோம் இதயத்தை வந்து சுற்றி கவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த லேயர் வந்து நமக்கு பாதிப்படைஞ்சு நமக்கு இதயத்துக்கு போகக்கூடிய பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ப்ராப்பராக போகாமல் நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக் இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னும் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கண் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ளீரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லேயர்களையும் வந்து பாதிப்படைஞ்சு
நிலையிலேயே வந்து மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் நிறைய இருக்குது அதனால் இப்போ முடக்குவாதம் நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் வந்து ஏற்படுது சின்ன சின்ன மூட்டுகளில் வந்து வழிகள் இருக்குது அப்படின்னா அதற்கு வந்து ப்ராப்பராக மருத்துவம் எடுத்து அந்த ஆரிய ஃபேக்டர் வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வரணும் அப்படி இல்லைனா அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய நமக்கு உள்ளுறுப்புகளையும் வந்து பாதிப்படைய செய்யும் நமக்கு விரல்களையும் வந்து ப்ராப்பராக அந்த டீஃபார்மிட்டி இந்த ஸ்கின்னுக்கு அடியில் ஏற்படக்கூடிய லம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய தொந்தரவுகள் வந்து அதை தொடர்ந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்கு ஓகே நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ மேடம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே நான் அப்படி சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் ரொமோட்டோ ஃபேக்டரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் டாக்டர் கிட்ட வந்து உணவு கட்டுப்பாடும் ரொம்பவே அவசியமான விஷயமா இருக்குது நீங்கள் பலமுறை சொல்லியிருக்கீங்க புளித்த உணவுகளை எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த வழிகளை குறைக்கலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு முடக்குவாதம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து வாதத்தை வந்து குறைக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம க கம்ப்ளீட்டாக வந்து கொ குறைக்கணும் அதே மாதிரி நமக்கு இப்போ இந்த புளிப்பு சுவை உள்ள உணவுகளும் வந்து அதிகமாக வந்து எடுத்துக்காமல் அதை வந்து குறைக்கணும் அப்போது நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கிற மாதிரியான நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடியதான நம்ம பழங்கள் காய்கறிகள் இதெல்லாம் வந்து நிறைய நம்ம வந்து உணவில் எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த முடக்குவாத தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாமல் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த முடக்குவாதமுக்கு நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் வந்து மெயினான ஒரு விஷயம் சொல்கிறது மந்தம் அதாவது செரிமான கோளாறுகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் மலச்சிக்கல் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் மலை மிளக்கி உள்ள உணவு முறைகள் நார்ச்சத்துள்ள கீரைகள் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே ஃபஸ்ட்டு மலச்சிக்கலை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ரெகுலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு அஜிரண கோளாறுகள் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் இல்லை நமக்கு தொடர்ந்து வந்து வாதம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து எடுக்கும்போது இல்லை புளிப்பு சுவை உள்ள உணவுகள் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுக்கும்பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரி மந்தம் வந்து ஏற்பட்டு அதை தொடர்ந்து இந்த மாதிரி முடக்குவாத தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கிழங்கு வகைகள் பருப்பு சார்ந்த உணவுகள் வந்து நம்ம குறைச்சிட்டு உணவில் வந்து நமக்கு மந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தாத லேச அதாவது லைட்டாக நம்ம உணவு இந்த செரிமானமாகக்கூடிய லைட் ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம உணவில் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த மாதிரி வாதத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் நம்ம உணவு முறைகளை வந்து ப்ராப்பராக இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு ஏற்படாது ஒரு சிலருக்கு நாற்பட்ட நோய் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ரொமோட்டாய்ட் ஃபேக்டரியே வந்துட்டு வழிகள் தானே சரி சமாளிச்சுக்கலாம்னு சொல்லி நினச்சி நிறைய ஆங்கில மருத்துவங்களை எடுத்துகிட்டு இருந்திருப்பாங்க எடுத்த பிறகு அவங்களுக்கு வரக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னவா இருக்குது ஸோ நாற்பட்ட நோய் கூட இதுக்கான தீர்வு கிடைக்குமா ஓகே இப்போது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம முடக்குவாதமால் வந்து ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸா அப்படிங்கிற அந்த தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து முடக்குவாதம் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு இப்போ சொன்ன மாதிரி நமக்கு மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும் சின்ன சின்ன மூட்டுகளில் வந்து வழிகள் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம கவனிக்காமல் விடும்பொழுது தான் நமக்கு உள்ளுறுப்புகளை வந்து பாதிப்படைய செய்யுது இப்போ நாட்பட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது வருடங்கள் முப்பது வருடங்கள் அந்த மாதிரி தொடர்ந்து வந்து அந்த வழிகளை குறைக்கிறதுக்கும் வீக்கங்களை வந்து குறைக்கிறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் மட்டும் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்துட்டு நமக்கு அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸோடு கூட நம்மளோட சித்த மருத்துவம் நம்மளோட ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து திரும்பவும் நம்ம அந்த ஆரிய ஃபேக்டர் லெவல் வந்து பார்த்துட்டு அந்த டிஃபார்மிட்டி வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஆயிருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபார்மிட்டியை திரும்ப நார்மல் கொண்டு வர முடியலன்னா கூட திரும்ப இன்னும் மேலும் வந்து டிஃபார்மிட்டி ஆகாமல் இன்னும் வந்து நொடியூல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் நமக்கு இப்போ வந்து ஸ்ட்ரோக் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து கை கால்கள் வந்து அசைக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம வந்து நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் முடக்குவாதம் பேஷண்ட் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்கள சின்ன எழுந்திரிச்சு நடக்காமல் வீல் சேரில் கூட இல்லை வந்து நமக்கு படுக்கையிலேயே கூட அந்த முடக்குவாதம் வந்து நம்மளை கொண்டு போய் விட்டுரும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் வந்து வழிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா சின்ன சின்ன மூட்டுகள்லேருந்து பெரிய மூட்டுகள் வரலையும் இல்லை ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது இல்லை ஃபீவர் வந்து நமக்கு அடிக்கடி இருக்குது வெயிட்லெஸ் ஆகிட்டே இருக்கு நமக்கு இண்டைஜன் ப்ராப்ளம் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் உணவு முறைகளில் அந்த
ஃபிட்டாக இருக்கிற பர்சன்ஸ் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஃபார்ட்டிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே நமக்கு வாதத்தை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவுகள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் குறைச்சிக்கணும் நமக்கு உம்மூட்டுகளில் வந்து வலி ஏற்படும் நார்மலாக நமக்கு ஆஸ்டியோ ஆர்த்திட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய கீழ்வாதம் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படும் அப்படின்னே நம்ம வந்து நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் வந்து நமக்கு முடக்குவாதமாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு ஏஜ்னால் வரக்கூடிய ஆஸ்டியோ ஆர்த்திட்டிஸ் கீழ்வாத நோய்களாக இருந்தாலும் ரெண்டுமே வந்து நமக்கு வாதத்தை வந்து சமநிலையில் இல்லாமல் அதிகப்படுத்துறதுனால வரக்கூடிய நோய்கள் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வேறி நமக்கு முடக்குவாதம் இருந்தாலும் சரி கீழ்வாத நோய்கள் இருந்தாலும் நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி உணவு கட்டுப்பாடு முறைகள் வந்து நம்ம வாதத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி புளிப்பு சுவை உள்ள உணவுகளை வந்து குறைக்கிறதுக்கான உணவு முறைகள் வந்து குறைச்சி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு ஒரு ஏஜ்க்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வாதம் வந்து அதிகமாகாமல் நோய்கள் வந்து ஏற்படாமல் பார்த்துக்க முடியும் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் சார் இருக்காங்க உங்க பேர் என்ன உங்க பேர் என்ன சார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க என் பேர் குலசேகர் பெங்களூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே குலசேகர் இது யாருக்கான கேள்வி எனக்காக தான் உங்க வயசு சார் என் வயசு 65 ஓகே உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம்ங்களா வணக்கம் சொல்லுங்க சார் போ <laughs> வாக்கிங் போனா ஒரு பத்து நிமிஷம் நடந்த நக்க கொஞ்சம் மாறு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் அங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து எழுந்து நடந்தா அந்த வலி இருக்கிறது இல்ல சரிங்க சார் அதனால அது என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல எனக்கு அது நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஓகேங்க சார் மோஷன் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரீயா போறீங்களா அதெல்லாம் போதுமா கிளீனா ஓகேங்க சார் இப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா மலச்சிக்கல் வந்து இல்லைனா கூட நமக்கு செரிமானம் வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு அதிகமாகும் பொழுது இந்த மாதிரி வந்து வழிகள் வந்து ஏற்படலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு மார்பக பகுதிகளில் வந்து ஒரு பிடிப்பு மாதிரியான வழிகள் குத்துற மாதிரியான வழிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்னால ஏற்படுது இல்லை நமக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து பெயின் ரொம்ப சிவியராக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு இசிஜி பேசிக்காக வந்து நமக்கு ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஒரு இசிஜி வந்து எடுத்து பார்க்கணும் அதில் வேறு ஏதாவது வந்து இஷ்யூஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஆஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி நம்ம நார்மலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓமம் வந்து எடுத்துக்கலாம் அது கூட வந்து வெந்தயம் ரெண்டு வந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஹாட் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மூன்று வேலையுமே சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஆஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி அந்த ஓமம் வெந்தயம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக நடந்து அந்த கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எலிமினேட் பண்ணிவிடும் அப்போ வழிகள் வந்து இல்லாமல் இருக்கும் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக உங்களுக்கு வழிகள் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு இசிஜியோ இல்லை வந்து கோவா வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் ஏதாவது நமக்கு தொந்தரவுகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் எடுக்கணும் இப்போ நான் சொன்ன டிப்பை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்பயும் வந்து உங்களுக்கு வழிகள் வந்து குறையல அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பெங்களூர்லேயே நம்முடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் நேரில் கூட அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னே நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்புனீங்க அப்படின்னாலும் அதை பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டாக்டர்ஸ் வந்து ஆலோசனைகள் கொடுப்பாங்க சார் ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஒன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி ரொமட்டாய்ட் ஃபேக்டரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் இது தாண்டி பொதுவாகவே இந்த வழிகள் ஏற்படுறதுக்கும் பிற வழிகள் ஏற்படுறதுக்கும் என்ன காரணமாக இருக்குது மேம் பொதுவாக வந்துட்டு ஒரு ஐம்பது அறுபது தாண்ட பிறகு வரக்கூடிய வழிகள்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஒரு முப்பத்தைந்து நாற்பதுலேயே வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படியாக இருக்குது அதற்கான ரீசன் என்னவாக இருக்கும் ஓகே இப்போது நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இப்போ நமக்கு முடக்குவாதமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து நமக்கு ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் இல்லை நமக்கு முதுகு தண்டுவட பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய தேய்மானங்கள்னால ஏற்படக்கூடிய வழிகளாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு உடலில் வந்து வாதம் நம்ம சித்தம் எடுத்து சித்த முறை மருத்துவ முறைகளை வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா வாதம் வந்து அதிகமாகிறதுனால தான் இந்த மாதிரி நமக்கு ஜாயிண்ட்
நம்ம உணவு முறைகள் வந்து ப்ராப்பராக அறுசுவை உணவுகள் வந்து எடுத்துக்காமல் ஒரே சுவை உள்ள உணவுகள் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் இந்த வாதத்தை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த மாதிரி வழிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அடுத்து நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அதிகமாக வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியான உணவு முறைகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டாலும் இல்லை வந்து ஏசி வந்து நம்ம ரொம்ப அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் வந்து அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்மளுடைய உணவு முறைகளும் ப்ளஸ் அது கூட வந்து நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறைகளும் நம்ம ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா தான் இந்த மாதிரி வந்து வழிகள் வந்து ஏற்படுது அதே மாதிரி நமக்கு அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து ப்ராப்பராக நம்ம எலிமினேட் பண்ணல அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த வா வாதம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து மலத்தில் தான் வந்து தாழும் அதாவது நமக்கு மலம் வந்து ப்ராப்பராக வெளியேறிச்சு அன்றாடம் வந்து வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த வாதம் வந்து உடலில் வந்து சேராமல் இருக்கும் இல்லை நமக்கு உடலில் வந்து மலம் வந்து தேங்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா வாதம் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சித மருத்துவ முறைகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த விதமான நோய்களுக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேதிக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுத்து அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றி அந்த சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய அந்த வாத பித்த கபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று நாடுகளையும் வந்து சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சில வழிமுறைகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பராக வந்து பண்ணுவோம் இப்போ அந்த முடக்க வாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் பொழுதுமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த வாதத்தை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பேதிக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நமக்கு உடல் உள் உறுப்புகளையும் அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து உள்ளுக்கும் கொடுத்து எக்ஸ்டர்னலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சின்ன சின்ன மூட்டுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த வீக்கங்களை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் வழிகளை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் ஒற்றட முறைகள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த முடக்க வாதம் வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இப்போது இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம உணவு முறைகள் வந்து ப்ராப்பராக நம்ம சரியாக வந்து எடுத்துக்காமையும் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து இன்னும் அதிகமாக கிட்டே இருக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம பண்ணாலும் நமக்கு இன்னும் இந்த முடக்குவாத தொந்தரவுகள் வந்து அப்பப்போ மட்டும் அந்த வழிகள் வந்து குறைஞ்சிட்டு திரும்ப நமக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ ஆட்டோ இமன் டிசீஸ் அப்படின்னாவே நம்ம தொடர்ந்து வந்து மாத்திரைகள் எடுக்கணும் இல்லை வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நமக்கு பண்ணும் பொழுது நமக்கு இந்த ஆட்டோமேட்டிக் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வருதுன்னு சொல்றோம் ஆனால் இந்த வரத்துக்கான வழிமுறைகள் இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி உணவு முறைகளும் பிளஸ் நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறை மாற்றமும் நம்ம ப்ராப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக இந்த முடக்குவாதம் வந்து தொடர்ந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து வராம பாத்துக்க முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன ஹலோ கிருஷ்ண சார் நான் குட் மார்னிங் பேசுறேன் ஓகே சார் இது யாருக்கான கேள்வி சார் எனக்காக தான் பேசுறேங்க எனக்கு 82 வயசாச்சுங்க ஓகே டாக்டர் இணைப்பு தான் மோஷன் நல்ல முறையில் போறது இல்ல ডেইলি சரிங்க ஐயா அதுக்காக வேண்டி என்ன செய்யலாம் என்ன சாப்பிடணும் ஓகேங்க ஐயா ரெண்டு வருஷமா கடுக்கா பொடியும் நலாவரம் பொடியும் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் வெளியேறாது <laughs> மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த குடலோட அசைவு தன்மை வந்து நமக்கு ப்ராப்பரா இல்லனா கூட நமக்கு மோஷன் வந்து ப்ராப்பரா வந்து போகாது இப்ப நீங்க எடுத்துட்டு இருக்க அந்த கடுக்காய் நிலா வரை கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் இது கூட வந்து பேதிக்க ஒரு முறை வந்து மருத்துவம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த குடல் இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகள் இதெல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பரா வெளியேறிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து மோஷன் உங்களுக்கு ப்ராப்பரா வந்து போக ஆரம்பிக்கும் இப்ப நீங்க வீட்லயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விளக்கெண்ணெய் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் விளக்கெண்ணெய் வந்து ஒரு பங்கு எடுத்துக்கிறீங்கன்னா நம்ம நார்மல் பசும் பால் வந்து இரண்டு பங்கு எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து தேன் வந்து மூன்று பங்கு இது மூணு வந்து நீங்க ஈக்குவலாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் நைட்டு மட்டும் வந்து எடுத்துக்கேன் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அடுத்த நாள் மார்னிங் வந்து ஒரு ஃபோ ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடாக வந்து மோஷன் நல்லா வந்து ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட் ஃபுட்ஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி இப்போ வந்து மோர் சாதம் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த அடிக்கடி வந்து ஒரு ஆறு முறை ஐந்து முறை போன மோஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து மோஷன் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக இருக்கும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இது கூட உடல் சூடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்க
ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கலாம் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் தேத்து நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டரில் குளிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த உடல் சூடு வந்து குறைஞ்சி பித்தம் குறையும் போது அந்த மோஷன் வந்து ரொம்ப டைட்டாகி அதனால் கூட மோஷன் வந்து நமக்கு போகாமல் இருக்கும் அந்த வறட்சி தன்மையும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அது கூட நார்மலாக வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு மூன்றுலேருந்து ஒரு மூன்று லிட்டர் தண்ணி வந்து நம்ம ப்ராப்பராக குடிக்கல அப்படின்னாலும் நமக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அதனால் வந்து ப்ராப்பராக தண்ணி வந்து உள்ளுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆரம்ப நிலையில் நமக்கு மலச்சிக்கலை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுக்குறோம் அது கூட நீங்கள் நேரில் போயிட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து மருத்துவரோட ஆலோசனை பெற்று நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் சார் தேங்க்யூ சார் நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க ஓகேமா இது யாருக்கான கேள்வி சுத்துறாங்க எனக்கு தாங்க பார்க்கணும் உங்க வயசுமா என் வயசு ஐம்பதாச்சுங்க ஓகேமா உங்களோட சந்தேகம் எனக்கு சுகர் இருக்குதுங்க ஆனால் கண்ட்ரோலாக நூற்றி நாற்பது தான் இருக்குதுங்க ஓகேமா இதை கண்ட்ரோலாக தான் வச்சுருக்கேங்க நான் அது இது பண்ணி அப்புறம் வந்துட்டு இப்போ என்னன்னாக்கா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஒரு ரெண்டு மாசமா வந்து இந்த இடுப்புக்கு கீழேங்க ரெண்டு காலும் பாதம்லாம் கீழே ஊன முடியலைங்க அப்படி ஒரு வழி பயங்கரமா எடுக்குதுங்க இந்த கால் தொடையின் பகுதியில இருந்து கீழே வரைக்கும் ரொம்ப வழி எடுக்குதுங்க இந்த பாதம்லாம் கீழே வைக்க முடியலைங்க அப்படி ஒரு வழி ரெண்டு பாதமும் அந்த ரெண்டு பாதம் மேடா இருக்கு இல்லைங்களா இந்த புதிங்காலும் அந்த முன்னாடி மேடும் வந்து அப்படி ஒரு வழிங்க கிட்டியே வைக்க முடியல இந்த ரெண்டு மாசமா இருக்குதுங்க ஓகேமா நானும் மாத்திரை சாப்பிட்டா அந்த மாத்திரை அப்போதைக்கு தான் கேட்குதுங்க அப்புறம் மறுபடி கேட்க மாட்டேங்குதுங்க மறுபடி வலி எடுத்துக்குதுங்க சரி இதுக்கு என்னம்மா வலி ஏதாவது சொல்லுங்கம்மா என்னால வலி தாங்க முடியலைங்க சரிங்கம்மா ஓகேம்மா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ சுகர் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ வந்து ரேண்டமில் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் மூன்று மாதமாகவே நம்மளை ரத்தத்தில் ஊறி இருக்கக்கூடிய அந்த அளவுகள் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய டெஸ்ட்லாம் நம்ம எந்த மாதிரியான உணவு முறைகள் வந்து எடுத்துக்கிறோம் இல்லை எந்த மாதிரி வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம் நல்லா சவச்சு சாப்பிட்றோமல்ல அப்படியே விழுங்குறோமோ அதை பொறுத்து நமக்கு வந்து அந்த பிளட் அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து நமக்கு வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப கம்மி நமக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப கம்மியான அளவுகளில் வந்து நீங்கள் உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சர்க்கரை அளவு வந்து நமக்கு கம்மியாக காமிக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஹச்பிஎன்சியோட லெவல் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவ முறை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போது நமக்கு சுகர் லெவல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக அந்த ஹச்பிஎன்சியில் நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ சுகர்னால் நமக்கு வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தான் நீங்கள் சொல்கிறது நம்மளுடைய அந்த உள்ளம் பாதத்தில் வந்து நமக்கு ஏற்படக்கூடிய வழிகள் அதே மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு வந்து குத்துற மாதிரியான வழிகள் இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து அந்த உள்ளங்கைகள் உள்ளங்கால்கள் வந்து மருத்து போகிற தன்மைகள் வந்து பெரிஃபரல் நியூரோபதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுகர்னால் நமக்கு ரத்தத்தில் ரொம்ப லெவல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இது எல்லாமே இப்போ வந்து நான் மாத்திரைக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஏன் அதை தொடர்ந்து நமக்கு இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா வெளியிலேருந்து வந்து நம்ம அந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் அந்த இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டைமுக்கு மட்டும் நம்மளுடைய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளுக்கோஸ் வந்து நமக்கு மெயின்டைன் ஆகி காமிக்கும் திரும்பவும் நமக்கு வந்து அந்த மாத்திரைகள் வந்து நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் கூட நமக்கு அந்த சுகர் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு நமக்கு சர்க்கரை லெவல் வந்து அந்த ஹஸ்பியோன்ஸ் லெவல் வந்து நமக்கு பிளட்டில் அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு உள்ளங்கைகளில் உள்ளங்கால்களில் அந்த நரம்புகள் முடியக்கூடிய இடங்களில் அந்த வெசல்ஸ் வந்து முடியக்கூடிய இடங்களில் நமக்கு குத்துற மாதிரியான வழிகள் இந்த மாதிரி எரிச்சல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு தீயில் போட்ட மாதிரியான எரிச்சல் மாதிரியான வழிகள்லாம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஹஸ்பியோன்சி லெவலும் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அது கூட இடுப்பு பகுதியில்
இப்போ ஒரு ஒரு முறை வந்து உணவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து ஒரு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது முறை வந்து நல்லா வந்து சவைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உணவு அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மென்று நல்லா எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்படியே போய் ரத்தத்தில் வந்து குளுக்கோஸாக வந்து சேராமல் நமக்கு வந்து எனர்ஜியாக வந்து கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இடுப்பில் ஏற்படக்கூடிய வழிகளுக்கும் வந்து ஆற்று துமட்டி வேர் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அது கூட வந்து திப்பில் இது ரெண்டும் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த இடுப்பு எலும்புகளில் வந்து ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புனால வழி ஒரு <laughs> அந்த சர்க்கரை ஹஸ்பியோன்ஸ் லெவலையும் வந்து குறைச்சி சர்க்கரை நோயினால் எப்படி அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் ஈஸியாக வந்து குறைச்சிக்கலாம் நீங்கள் பயப்படுங்கிறதுல நீங்கள் ஒரு ஹஸ்பியோன்ஸி லெவலும் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு கோயம்புத்தூரில் நம்மளோட மருத்துவமில் கூட நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் டாக்டர் வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் கொடுப்பாங்கம்மா நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஓகேம்மா இது யாருக்கான கேள்விம்மா எனக்கு தான் கேட்குறேங்க உங்கள் வயசு என்னோட வயசு நாற்பதுங்க ஓகேமா டாக்டர் இனிப்பில் தான் மார்க்காங்க உங்களோட கேள்வி என்ன ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா கை மறுத்து போது கை விரல் மறுத்து போது வேலை செய்யும் போது சரிங்கமா நிறைய மறுத்து போது படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போது மறுத்து போது அத என்ன கேக்கலாம் சரிங்கமா கழுத்து பகுதிகளல்ல வலிகள் இருக்குங்களா ஆ தலை குளிக்கும் போது கை கழுத்து வலிக்குது ஓகேமா சரி ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு கை விரல்கள் வந்து நமக்கு மறுத்து போகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய கழுத்து பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகளில் வந்து நமக்கு தேய்மானங்கள் இருந்துச்சு அப்படி இல்லைன்னா அந்த கழுத்து பகுதியில் இருந்த முதுகு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எலும்புகளுக்கு இடையில் வந்து நமக்கு ஒரு டிஸ்க் மாதிரி வந்து ஒரு குஷன் சாஃப்ட்டு சாஃப்டான ஒரு டிஸ்க் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நமக்கு பிதுக்கம் ஏற்பட்டுருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு இப்போ கழுத்து பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய அந்த தேய்மானங்கள்னால நமக்கு அங்கேருந்து ரெண்டு ஷோல்டர் வழியாக நமக்கு கைகளுக்கு வரக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் நமக்கு ரத்த நாளங்களில் ப்ராப்பராக வந்து இல்லை அப்படின்னாலும் நமக்கு மருத்து போகிற தன்மைகள் வந்து இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீட்லேயே வந்து ஒற்றட முறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ வீட்டில் வந்து நொச்சி ஆமனுக்கு தழுதாரை எருக்கமிலை இந்த மாதிரி இலைகள் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நல்ல நெய்யில் வந்து நீங்கள் நல்லா வந்து வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பொட்டனை மாதிரி கட்டி நீங்கள் அந்த கழுத்து பகுதிகளில் வந்து ஒத்தடம் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுடைய விரல் பகுதியிலேருந்து மேல் பக்கமாக வந்து நீங்கள் ஒத்தடம் கொடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து வழிகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு குறையும் அந்த மருத்துவ போகிற தன்மையும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட உள்ளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் அமுக்கரா கிழங்கு அது கூட வந்து அதிவிடையும் இது ரெண்டும் வந்து வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துக்கோங்க அந்த ரத்தத்தில் ரத்த நாளங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த அழுத்தம் பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அந்த அமுக்குரா கிழங்கும் அதிவிடையமும் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் இதுக்கு உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு கழுத்து பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய வழிகள்னால நமக்கு அந்த சகனவாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சர்விக்கல் ஸ்பான்லோசிஸ் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளுக்கெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்னலாக வந்து பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகளையும் வந்து பண்ணி உள்ளுக்கும் வந்து மருத்துவம் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து அதை ஒரு குறிப்பிட்ட காலையில் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாமா நீங்கள் பயப்படுங்கிறதில்ல தேங்க்யூமா நெக்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன சார் எங்கள் வீட்டில் பாத்திமாங்க சார் ஓகே எங்கேருந்து கால் பண்ணுங்க ஓகே ஃபைன் இது யாருக்கான கேள்வி எங்கள் வீட்டுக்கார மாதிரி தாங்க கீழே பாதம் வந்து வலிக்குதுங்க ஓகேங்க ஐயா சொல்லுங்க கீழே உட்காந்து ஏந்திரிக்க முடியல ஓகே உட்காந்து ஏந்திரிச்சாங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி தான் ஏந்திரிக்க முடியுது சரிங்கப்பா அதுக்கு தாங்க இங்க சேலம் ஆர்ஜியா மருத்துவமனையில் தான் எங்க பையன் முடக்க வாயத்துக்கு மருந்து சாப்பிட்றான் சரிங்கப்பா அது இப்ப இதுக்கு என்னங்க பண்ணலாம் சரிங்கப்பா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு இடுப்பெலும்புகளில் வழிகள் இருக்கா அல்ல வந்து உள்ளங் கால்களில் மட்டும் வந்து வழிகள் இருக்கா ஏன் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் உட்காந்துட்டு உடனே எந்திரிக்கிறதுக்கான சிரமங்கள் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கு மே அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுக்கணும் இப்போ இல்லை வந்து வெயிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்காங்களா அப்போ அந்த ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் ரொம்ப அதிகமான வெயிட் இருந்தாலும் நமக்கு ஃபுல் பாடி வெயிட்டு நம்மளுடைய முழங்கால் மூட்டு கணுக்கால்
மாதிரி வந்து எதனால் வந்து வழிகள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பயப்படாதீங்க இப்போது வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வழிகளை வந்து குறைக்கிறதுக்கு ஒரு விளக்கெண்ணெய் வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் வந்து எடுத்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டையும் வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருந்து உன்னுடைய கணுக்கால் பகுதிகளிலேருந்து மேல் பக்கமாக அப்வர்ட் பொசிஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு மசாஜ் மாதிரி கொடுத்து ஹாட் வாட்டர் வச்சு நல்லா வந்து ஒத்தரம் கொடுத்துட்டே வாங்க இதில் வந்து வழிகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட அதற்கான மூல காரணத்தை வந்து அறியணும் வெயிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கீங்களா இல்லை வந்து வாதம் வந்து உடலில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து உள்ளுக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் சேலம்லேயே நம்மளோட மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட போய் வந்து பார்க்கலாம் நன்றி சார் நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் என்னோட பேர் பாலா திருச்சியில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே பாலா சார் இது யாரோட கேள்வி இது யாருக்கான கேள்வி மேடம் இது எனக்கான கேள்வி தான் மேடம் எனக்கு ஏஜ் இப்ப ஒரு 30 மேடம் ஓகே நான் ரீசன்ட்டா எனக்கு உடம்புல சில பிரச்சனை அப்படினு செக் பண்ணும்போது நியூரோஃபிக்ரோமா அப்படிங்கற ஒரு டிசீஸ் இருக்குன்னு சொல்லிருந்தாங்க ஓகே என்ன கேட்டிங்கனா நரம்புகள்ல வரக்கூடிய கட்டிகள் உடல் உடலோட உள்பகுதியில வருது கொழுப்பு கட்டி மாதிரி தான் இது என்னன்னா அந்த கொழுப்பு கட்டி மாதிரி வெளியில தெரியல தெரியாது ஓகே இந்த டிசீஸ்க்கு ட்ரீட்மென்ட் இல்ல இது வந்து டிஃபால்ட்டா உடம்புல இருக்கக்கூடியதுதான் பட் இது உங்களை எந்த அளவுக்கும் பாதிக்காது நீங்க வந்து இதுல பெயின் ஏதாவது வருதுன்னா பேராசிட்டமா வேணா எடுத்துக்கோங்கன்ற மாதிரி ரெண்டு மூணு டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது உண்மைதானா இதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம இதுல இருக்குங்களா ஓகேங்க சார் ஃபஸ்ட்டு இந்த நியூரோ சுண்ட்ரோமா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு நமக்கு நர்ஸில் வந்து பாதிப்படைஞ்சு நமக்கு க சின்ன சின்ன முடிச்சுகள் மாதிரி வந்து நமக்கு ஏற்படும் பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து சரியாக போகாது அதனால் நமக்கு வந்து வழிகள் இருக்கும் மருத்துவ போகிற தன்மைகள் இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்கள் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்மளோட மருத்துவமனை கூட நேரில் போய் பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு வந்து பாதிப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டாக்டர்ஸ் வந்து ஆலோசனைகள் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளுக்கு வந்து நம்ம நர்வ் அண்ட் டானிக்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து மூலிகைகளே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நரம்பு சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கு வந்து மருத்துவ முறைகள் இருக்கு நீங்க பயப்படாதீங்க இப்போதைக்கு நம்மளோட மருத்துவமுறை அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு போய் காமிங்க டாக்டர்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் கொடுப்பாங்க சார் थैंक यू நெக்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கால் பண்ணுங்க நான் ஊட்டில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகேமா உங்க பேர் ஊட்டில இருந்து பேசுறேங்க ஓகேமா உங்க பேர் என்னமா சீலா தேவி ஓகே இது யாருக்கான கேள்விமா சீலா தேவி மேடம் மா நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்கமா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஃபோன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் உங்க வயசு என்னமா எனக்கு கழுத்து வலி 40 வயசு ஆச்சு மேடம் ஓகே சில தேவி நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க டிவி பார்த்து பேசலாம் மேடம் ஓகே டாக்டர் எனப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகம் என்ன வணக்கம் சொல்லுங்கமா கழுத்து வலி ஜாஸ்தியா இருக்குதே சுகர் இருக்கு மேடம் சரிங்கமா கழுத்து வலி ஜாஸ்தியா இருக்குது மேடம் நரம்பெல்லாம் வலிக்குது சுகர் இருக்குது நீ சொல்ற டிப்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடலாமான்னு கேட்டேன் சரிங்கமா ஓகே இப்போ சுகர் இருந்துச்சுன்னா கூட இப்போ கழுத்து வலிக்காக நாங்கள் சொல்லக்கூடிய டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ கழுத்து வலிகள் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது இப்போ வந்து ஸ்கேன் ஏதாவது எடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா சரி ஓகேம்மா இப்போ வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு முதுகு தண்டுவடத்தில் கழுத்து பகுதிகளில் நமக்கு வலிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது கூட நமக்கு வலிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது கை விரல்கள் வலி வந்து பரவுது அப்படின்னா நமக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் ப்ராப்பராக போகலை இல்லை ரத்த ஊடத்தில் வந்து அழுத்தம் ஏற்பட்டுருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் ஒரு சில வழிமுறைகள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பவளமலி இலை வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரையாக கொடுப்பாங்க அதை வந்து வாங்கிட்டு நல்லா வந்து ஒன்று ரெண்டாக வந்து மருத்துவம் <laughs> <laughs> எக்ஸ்டர்னல் தெரப்பிஸும் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு தண்டுவட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வழிகள் ரத்த ஓட்டத்தில் வந்து நம்ம ஃப்ரீ பண்ண முடியும் இப்போ நான் சொன்ன டிப்பு அந்த பவளம் இல்லை இல்லை கஷாயம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது கூட உங்களுக்கு
மேடம் என் பேர் ராமேஸ்வரம் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நான் ராஜபலத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே இது யாருக்கான கேள்வி மேடம் எனக்கு தான் மேடம் உங்க வயசு எனக்கு வயசு 48 ஆகுது ஓகே ஃபைன் டாக்டர் நிப்பல் தான் சார் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் மேடம் நான் ஒரு போட்டா மாஸ்டர் மேடம் ஓகே சொல்லுங்க எனக்கு வயசு 48 ஆகுது ஓகேங்க சார் சொல்லுங்க சுகர் 40 240 250 இருக்கு ஓகே मूर्मा मूर्मा <laughs> அளவுகள் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு நிறைய வந்து கீரை காய்கறிகள் வந்து நிறைய உள்ளுக்கு வந்து எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் டைம் எடுத்து வந்து உணவு வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒரு 20 मिनिट्स இல்ல ஒரு 1/2 hour வந்து இப்ப வந்து நல்ல வந்து மென்னு சவச்சி சாப்பிற மாதிரி வந்து டைம் எடுத்துக்கோ இப்ப பிரேக்ஃபாஸ்டா இருந்தாலும் சரி மதிய உணவா இருந்தாலும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நல்ல வந்து சமச்சி நம்மளோட சவச்சி நம்மளோட உமிநீரோட கலந்து ஒரு கூழ் மாதிரி ஆக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து விழுங்கி நம்ம உணவு எடுத்தோம் அப்படினாவே ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்க்குலர் லெவல் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட வந்து ப்ராப்பரான தூக்கம் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும் இப்ப நமக்கு शुगर लेवल वह अधिक अब तूक प्रा अब नमक अधिक मेटबालिम प्रा नो उड़क अलसम प्रा सक कंटिन्यू पाकल नम्बर आरजे हरबल हास्पिटल पाती है अब सक नो वे वो अमोन महत्व मुझे अंदर कलरकूड अल मणीरकूर अीटा सेलस वो इनक्री पड़े महत्वपूर्ण நீங்க வீட்லயே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நாட்டு மருந்து கடைகல்ல ஆவாரம் பூ வந்து வாங்கிக்கலாம் அது கூட வந்து கோஷ்டம் மருதம்பட்டை இது மூணு வந்து வாங்கிட்டு நல்ல பொடி பண்ணிட்டு ডেইলি மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேளையும் வந்து அந்த ஆவாரம் பூ இப்ப சொன்ன அந்த இது வந்து பவுடர் வந்து நீங்க உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது கூட நான் சொன்ன மாதிரி உணவு முறை வந்து நல்ல வந்து சவச்சி எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி வந்து காய்கறிகள் வந்து அதிகமா வந்து உணவுல வந்து சேர்த்துக்கணும் கரெக்ட் டைமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து உணவு எடுத்துக்கணும் ஒரு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் முன்ன பின்ன வந்து நம்ம உணவு எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை வந்து சாப்பிடாம இருந்துட்டு இன்னொரு வேளை வந்து நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து இல்லாம ப்ராப்பரா கரெக்ட் டைமுக்கு வந்து உணவு ப்ராப்பரா எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி தூக்கம் வந்து கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறது வந்து செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நீங்க மருத்துவம் எடுத்தீங்க அப்படினா இந்த சர்க்கரை வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் நீங்க பாய் பண்ணுங்கிறது இல்ல சார் थैंक यू கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலை இனிப்ல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன பெங்களூர்ல இருந்து கால் பண்றா ஓகேமா உங்க பேர் என்னமா என் பேர் மகேஸ்வரி என்ன ஓகே மகேஸ்வரி இது யாருக்கான கேள்விமா எனக்காக எனக்காக தாமா உங்க வயசு என்னமா எனக்கு 32 ஆகுதுமா ஓகே உங்களுடைய சந்தேகம் என்னமா எனக்கு ஃபுல் கால் கால் கை எல்லாமே இந்த 1 இயரா மேம் ஃபுல் வீக்கம் அதான் கால் பாதம் கீழ வச்சு முடிச்சுல அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தது சரிமா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயின இருக்கும்ல சரி இங்க இருக்கிற ஹாஸ்பிடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ब्लड டெஸ்ட் அது இது எல்லாமே இருக்காங்க மேம் ஆர்த்தோ ஹாஸ்பிடல்ல போறோம் ஓகேமா அது இந்த ப்ராப்ளமா இல்ல அது இது நிதன வைட்டமின் டேப்லெட்ஸ் அது இது குடுத்துနေ இருந்தாங்க சரிமா சரி எதுமே இதால அப்புறம் ஹாஸ்பிடல்ல பார்க்க சொன்னாங்க அவங்கள பார்த்தோம் அப்புறம் நியூரோ பார்க்க சொன்னாங்க அவங்கள பார்த்தோம் எதுமே ப்ராப்ளம் இல்ல இல்லன்னு வருது மேம் சரிமா ஃபுல் கால்ல எல்லாம் கால்ல அப்புறம் கையில கையில வரல கால்ல எல்லாம் இந்த பிளட் கிளாட் மாதிரி ரத்தம் கட்டிக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி ரெட் ரெட் ஆகுது சரிங்கப்பா அந்த மாதிரி வரும்போது வலி அதிகமா அது கால் கீழ வைக்கும் போதுல கால் பாதத்துக்கு தே வீக் ஆயிருது மேடம் சரிங்கமா அப்ப அந்த மாதிரி ஆகும்போது சரி இங்க இருக்கிற பெங்களூர்ல இருக்கிற ராமாயா ஹாஸ்பிடல்ல போய் எல்லா ட்ரீட்மென்ட் பிளட் டெஸ்ட் அது இது எல்லாம் எ
சரிங்க அதுல பிளட் டெஸ்ட்ல எதுமே சுகர் அதிதி எதுமே இல்ல எல்லாம் நார்மல் ਹੈ ਨਰਕ ਰਕਨ ਅੰਦਰ ਕੇ ਅਪਰਮਾ ਵਾਸਕੁਲਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਸਨਾਂ ਉਹ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਪਾਰਮੋਨੀਟਰ ਨੇ ਸਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਮੇਕ ਕਰਨ ਆਇਚਾਂਗੋ சரிங்கமா அவங்க மீட் பண்ணதுக்கு இது ஒரு சில டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கணும் சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு சில டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தாங்க மேம் அப்போ செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுக்கணும்னு எடுத்து வச்சாங்க ஓகேமா அந்த செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுக்கும்போது அதுல வந்து டிபி இருக்கு அப்படினு வந்திருக்கு மேம் அதுல ஓகேமா அத கரெக்டா கையில ஸ்கின்ல இன்ஜெக்ஷன் போட்டு 2 டேஸ் விட்டா ரிப்போர்ட் வருது இல்ல அந்த ரிப்போர்ட்ல இப்போ என்ன சொல்றாங்க இது இது எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல டிபினால தான் உங்களுக்கு இப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றாங்க மேம் சரிங்கப்பா என்ன கேள்வி என்னன்னாக்கா இப்போ 1 இயரா எனக்கு இந்த முடுக்கு வாதம் நீங்க சொல்றீங்க அந்த ப்ராப்ளம் அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு சரிங்கமா ஓகே ஆனா அந்த ब्लड டெஸ்ட் அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து செஸ்ட் எக்ஸ்ரேல அந்த மாதிரி வந்ததால இப்போ அதனால தான் உங்களுக்கு இது வந்துச்சுன்றாங்க இப்போ அந்த டிபினால இந்த இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேக்குறேன் மேடம் உங்ககிட்ட சரிங்கமா ஓகேப்பா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு லங் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே நமக்கு நுரையீரலில் வந்து பாதிப்புகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்கின்னில் வந்து நமக்கு பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிபிக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஒரு சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க திரும்ப வந்து நீங்கள் ஒரு செஸ்ட் எக்ஸ்ரே ஸ்பூட்டம் இந்த டெஸ்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு அது வந்து நா திரும்ப இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதனால் வந்து பாதிப்புகள் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்கின்னில் இருக்குது அப்படின்னா அதற்கான நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த டிபியான இன்ஃபெக்ஷன் அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக மருத்துவம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே ஸ்கின்னில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து குறைஞ்சிரும் ஏன் வந்து நமக்கு நுரையீரலில் பாதிப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்கின்னில் வந்து வெளிப்படுது அப்படின்னா நமக்கு நுரையீரலில் தான் வந்து நமக்கு பிளட் பியூரிஃபை பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு நடக்க ஆரம்பிக்கும் அங்கேருந்து தான் நமக்கு உடல் முழுவதும் வந்து பரவ ஆரம்பிக்கும் அப்போ அங்கே வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி நமக்கு அதோட உடல் முழுவதும் வந்து நமக்கு பிளட் வந்து பரவிச்சு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு அந்த ஸ்கின் வழியாக நமக்கு அந்த இது வந்து நமக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் இது கூட வந்து அந்த முடக்குவாதத்துக்கான ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆரிய ஃபேக்டரி செக் பண்ணால் கூட நமக்கு நார்மலாக இருக்கும் ஆன்டிசிசிபி வந்து செக் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் அந்த முடக்குவாதத்திற்கான அந்த அறிகுறிகள் வந்துட்டு நமக்கு வந்து இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இப்போ வந்து இப்போ அந்த பெயின் இதெல்லாம் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதற்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ டிபிக்கான மருத்துவ முறைகளும் வந்து எடுத்துகிட்டு இந்த ஜாயிண்ட் பெயின்ஸு காலில் ஏற்படக்கூடிய வீக்கங்களுக்கான மருத்துவ முறைகளும் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் நீங்கள் பயப்படுங்கிறது இல்லை இப்போ உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு பெங்களூர்லேயே நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பாருங்கள் டாக்டர் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆலோசனைகள் வந்து கொடுப்பாங்கம்மா நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன ஆ என் பேர் ராஜலட்சுமி மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நான் வேலசேரி பள்ளிக்கரண மேடம் ஓகே ஃபைன் இது யார்கான கேள்விம்மா எனக்கு எனக்கு தான் மேடம் உங்க வயசு என்னம்மா இல்ல உங்க ஏஜ் என்னம்மா ஏஜ் வந்து 37 ஓகே ஃபைன் டாக்டர் எனேபிள் தான் மார்க்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா ஒன்னே <laughs> <laughs> அவசியமே கிடையாது சொல்லுங்க வர்க்கிங் லேடி மேடம் என்னது ஓகேமா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த மோஷன் வந்து ப்ராப்பரா நீங்க போயிட்டீங்க அப்படினாவே உங்களுக்கு 
இந்த மாதிரி கேஸ் தொந்தரவுகள் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் ஒரு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நமக்கு வயிறில் வந்து ரொம்ப கேஸ் ஃபார்ம் ஆகி நம்மளுடைய விழா பக்கங்கள் அந்த அடிவயிற்று பகுதிங்க எல்லாமே வந்து வழிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் சுத்தமாக வந்து பசியின்மை வந்து இருக்கும் எந்த உணவு எடுத்தாலும் இப்போ நீங்கள் மாதிரி ஒரு டைமில் தண்ணி குடித்தா கூட நமக்கு புளிச்சேப்ப மாதிரியான தொந்தரவுகள் வாமிட் சென்சேஷன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலாவரை வந்து வாங்கிக்கலாம் அதை வந்து வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் நீங்கள் நைட் நைட் ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துக்கோங்க அந்த நிலாவரை பொடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஷனும் வந்து மலத்தையும் வந்து உங்களுக்கு இலக்கி உங்களுக்கு மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி வந்து வச்சுக்கோ அது கூட அந்த வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸையும் வந்து அது வந்து எலிமினேட் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இரண்டு முறை வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போயிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் அந்த வாதம் வந்து அந்த உங்களுடைய வயிற்று பகுதிகளில் சேராமல் பார்த்துக்கலாம் இது கூட ஃபஸ்ட்டு இப்போ மலச்சிக்கல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே கரெக்ட் டைமுக்கு வந்து உணவு வந்து ப்ராப்பராக எடுத்துக்கணும் நம்ம இப்போ ஒர்க்கிங் உமன் சொன்ன ப்ராப்பராக வந்து உணவு வந்து கரெக்டாக எடுக்காமல் லேட் லேட்டாக எடுக்கிறது ஒரு வேலை வந்து மாறி மாறி இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து ப்ராப்பராக உணவு வந்து கரெக்ட் டைமுக்கு வந்து எடுத்துக்கோங்க அது கூட அந்த கேஸ்டைட்டிஸ் மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான உள்ள உணவு முறைகள் வந்து நீங்கள் வந்து தவிர்த்துக்கலாம் அதாவது கிழங்கு வகைகள் வந்து நிறைய வந்து எடுத்துக்காமல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் தவிர்த்துட்டீங்க அப்படின்னாவே திரும்ப திரும்ப வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அனவருக்கு முன்னாடி வந்து குரோசானி ஓமம் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஒரு ஐம்பது கிராம் வந்து குரோசானி ஓமம் வாங்கிக்கிறீங்கன்னா இந்துப்பு வந்து ஒரு ஐந்து கிராம் வந்து வாங்கிக்கோங்க ரெண்டையும் நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அனவருக்கு முன்னாடி ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஹாட் வாட்டரில் எடுத்து மூன்று வேலையுமே அதை நீங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து திரும்ப ரிப்பீட்டடா ஃபார்ம் ஆகாமையும் பார்த்துக்கும் பசியும் நல்லா வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரி பசி எடுக்கும் பொழுது ப்ராப்பராக வந்து உணவு எடுத்துருங்க லேட்டாக அந்த மாதிரி எடுக்கும் போது நமக்கு கேஸ் திரும்ப திரும்ப ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ நான் சொன்ன டிப் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட டி நகர்லேயே நம்மளோட மருத்துவமனை இருக்கு நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அந்த மலத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டிபேஷனுக்கான மருத்துவ முறைகள் உட குடல் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் கேஸ்டைட்டிஸ் வந்து வெளியேற்றுறதுக்கான பவுடர் வந்து டெய்லி நைட் வந்து எடுக்கிறதுக்கு நம்மளோட மருத்துவமனையும் கொடுக்குறோம் அது கூட நீங்க எடுத்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன நான் பரவாகுடி வெங்கடரமணி பேசுறமா ஓகே சார் இது யாருக்கான கேள்வி சார் எனக்காக வந்து உள்ள கேள்வி தாமா ஓகே ஃபைன் உங்க வயசு என்ன சார் 10 மாசத்துக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க சார் தொடர்ச்சியா பேசலாம் சொல்லுங்க சார் 10 பத்து மாசத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஓகே ஒரு 4 மணி அதிகாலையில எனக்கு ரொம்ப உடல்நிலை சரியில்லாம போயிடுமா ஓகேங்க சார் சொல்லு சிகிச்சை கொண்டுட்டு போனாங்க போயிடு தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் கொண்டுட்டு போய் ஒரு வாரம் வச்சிருந்து எனக்கு ஆன்சோ பண்ணாங்க ஓகே அது பிறகு அந்த சிகிச்சை மாத்திரையை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கறேமா சரிங்க பா அப்போது அப்போது அது சரிங்க <laughs> 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 அதாமா அது என்ன செய்யலாம் அப்படின்ட்டு உங்க டிவி நிகழ்ச்சியை தாமா பாத்துட்டு இருக்கிறேன் அதான் அந்த நம்பர் கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு அடிச்சுமா ஓகே மோஷன் போகல வயிறு காற்று வந்து சரியா பிரியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுது ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னது வந்து ஆன்ஜியோ பண்ணியிருக்கீங்க அதற்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து எடுத்துட்டுருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து மோஷன் போகும்பொழுது அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டு படப்படுப்பு தன்மைகள் இந்த மாதிரி வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஃபஸ்ட் வந்து இப்போ நமக்கு ஆன்ஜியோலாம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வந்து மோஷன் போகிற மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கக்கூடாது அந்த மலத்தை வந்து இலக்கி ஃப்ரீயாக வந்து மோஷன் போகிற மாதிரியான மருத்துவ முறைகள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி உணவு முறைகளும் அந்த மாதிரி வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருவிழா சூர்ணம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டெய்லி நைட் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் எடுத்தீங்க
ஃப்ரீயாக போகும் அந்த கேஸ்டைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து இல்லாமல் மோஷனும் நல்லா வந்து போகும் அந்த மருதம் பட்டையோட சீரகம் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கிறதுனால இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஞ்சியோ பண்ணியிருந்தால் கூட அதற்கான மருத்துவ முறைகளோட நீங்கள் அதனால் மற்ற தொந்தரவுகளுக்கும் வந்து நம்ம மருத்துவம் வந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பயப்படுங்கிறது இல்லை சார் நன்றி சார் டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர்லாம் கிரிட்டிக்காட்டலாம் பயப்பமி ஓன்